С нами сегодня на связи Евгений Дикий, экс-командир взвода батальона «Айдар». Евгений, приветствую вас, рада видеть. Добрый день, слава Украине. Героям слава. Вот мои коллеги да, акцентировали внимание, что именно сегодня Селидова является, ну скажем так, ну и пропускным пунктом, но в то же время и тем населенным пунктом, который сейчас сдерживает российского оккупанта. Но я думаю, что не только это. Я думаю, что тут еще есть ряд аспектов, что на сегодняшний момент, хотя я акцентирую внимание, там продолжаются очень ожесточенные бои во всей Донецкой области, там, где линия фронта и так далее. Но не только вопрос в Селидово же. Я так понимаю, что есть еще ряд аспектов, которые сегодня, возможно, ну, каким-то образом, возможно, я ошибаюсь, сейчас вы поправите, но каким-то образом замедляют, возможно, те действия, которые хотели бы российские оккупанты реализовать на этом направлении. Те действия российских оккупантов замедляет исключительно одно – действия наших защитников и защитниц. Вот и все. И этим многое определяется. То есть многое определяется тем, что у нас просто не хватает наших защитников и защитниц на то количество оккупантов, которое на сегодняшний день на нас прет. Очень трудно держать оборону, когда у врага превосходство в живой силе в 5-7 в раз бывает на отдельных участках, где они максимально концентрируют свои силы, бывает до 10. И, в общем-то, ну, скажем так, при войне с хоть немножко нормальным противником, такое, такое, такое превосходство врага можно компенсировать, если ты просто, скажем, ухитря... ухитряешься много этих врагов уничтожать. Наши защитники и защитники, защитницы убивают много врагов, но российское командование относится к этому совершенно не так, как любая другая армия мира. Не, ну ладно, мы еще не видели, как воюет китайская, вот, но, в общем, скажем так, не так, как любая нормальная армия мира. Дело в том, что российское командование приняло для себя, что они могут себе позволить на данном этапе ну, практически любые потери. И вот... При многократном превосходстве в численности вот, они могут себе позволить, что из там, 10 условно солдат э, один доходит до наших позиций, 9 ложатся по дороге. То есть ни одна другая армия так не воюет. Но вот воевать с противником, который на данный момент считает, что может себе это позволить, ну, это очень трудно. Да, это очень трудно, но э, реализуемо, несмотря на все трудности. Э, ну, вы знаете, извините, перебью, да, реализуемо да. пока есть кому. Я просто именно к тому, что некоторые вещи никак не компенсируются, иначе как до набором новобранцев. Вот. А именно с этим у нас самые большие сейчас проблемы. Вы сказали, мы никогда не видели, как воюет китайская армия, да? да? Ну, возможно, только там как по каким-то книгам кто-то считал или в фильмах условно могли видеть. Но как вы думаете, потому что тут уже появляется информация от Блумбера, что вторая... Я... Не, не эта тема наше общение, но все же она будет постоянно поднимается. Корейцы? Эти... Да, да. Северокорейские войска, что тут Блумбер пишет, что уже вторая партия, вот в ближайшее время должна тоже прибыть э, как раз для участия в каких-то определенных действиях. Но как вы думаете, э, увидим ли мы, ну не мы, а наши военные, наши силы обороны, на Украины в ближайшее да время. И... А вот на вот направлениях, которые мы сейчас вот даже озвучивали, как ли вы думаете, будут ли они переброшены на те направления, которые сев... где сегодня продолжаются очень активные боевые действия? Я думаю, что пока их протестируют на да. Курщине. И да. это как бы не случайно. Тут два в одном. С одной стороны, это одно из критически важных для россиян направлений. Вот. А с другой стороны, это все-таки их законная территория. И э, они будут пытаться э, как-то этим прикрываться. Что мы в конце концов, а какое кому дело, кто нас защищает на нашей законной территории. То, то есть для начала их не бросят в Украину, для начала их протестируют. Я думаю, что вот то количество, о котором сейчас идет речь, вот это вот 12 тысяч, как по данным южнокорейской разведки, это как бы пробничек. То есть вот э, на них потестируют, как вообще себя корейские солдаты в этой войне поведут, потому что тут может быть ну, буквально все, что угодно. Э, начиная от того, что они покажут себя очень хорошо, э, в силу того, что они вообще очень неприхотливы, там могут жить на миске риса. Они очень дисциплинированы, они привыкли выполнять приказы и потому, что у них мозги промыты пропагандой, но прежде всего потому, что у них дома остались семьи, и они прекрасно знают, что в их стране сделают с их семьями, если, например, они начнут массово сдаваться. То есть это как бы одна сторона. С другой стороны, они обучены по уставам 1940-х годов. Там ничего с тех пор не менялось. Они дрона живого не то, что не видели, они его даже не представляют вообще, что это в принципе такое. То есть э, вот как они себя покажут в реалиях нашей войны, будет сейчас тестироваться на Курщине. 
И если они покажут себя хорошо, тогда, скорее всего, товарищ Пу закажет у товарища И на э, следующие партии, которые могут быть уже гораздо более многочисленными. Ведь э, северокорейская армия в мирное время э, – это 1 миллион 300 тысяч человек. Это еще, это еще без мобилизации, это именно армия мирного времени. Поэтому, в принципе, для товарища И на э, поставить и 100 тысяч пушечного мяса в принципе не проблема. Но думаю, что с большими цифрами не спешат именно пока вот этот пробничек себя покажет так или иначе. Кстати, пока есть интересный первый сигнал, что, может быть, не сильно надо их и бояться. Дело в том, что почему-то русские офицеры, после того, как их посмотрели, э, на полигонах на Дальнем Востоке сейчас прогоняют их именно через КМБ, то есть через курс молодого бойца. То есть с точки зрения русских офицеров оказалось, что у них вообще даже самой минимальной базовой пехотной подготовки оказывается нету. Тоже интересная деталь, то есть скорее всего у себя дома эти э, солдаты использовались по сути как бесплатная рабочая сила, а не как реально воины. Но тут нет смысла долго фантазировать, очень скоро мы увидим их в бою и тогда многое станет на места. Да, вот за это спасибо. Интересно, да, что такое огромное их количество, то, то что вы сказали, официально это, да, цифра по армии, и то, что их приходится все-таки после определенных, скажем так, проверок проводить им еще и определенного, я так понимаю, инструктаж фактически. Да не, не просто инструктаж, не именно просто КМБ, даже... то есть самый базовый курс, с которого вот новобранца начинает. Вот это очень интересно, честно говоря, сам не ожидал. Да, это та страна, которая постоянно угрожает Южной Корее, да? Ну вот и это... Спасибо, что вы сказали. Я нашим зрителям напомню, что пару дней назад Госдума ратифицировала договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Северной Кореей. Здесь как раз в этом документе есть пункт об оказании взаимной военной помощи в случае нападения на одну из стран. И как раз Wall Street Journal пишет, что есть там... Есть такие в договоре и тайный пункт об отправке северокорейских военных на войну как раз против Украины. Вот такая вот история. Но мы за этим следим. Спасибо и за этот комментарий. Действительно, очень важно. Я еще хочу вас спросить, Евгений, сложная тема на самом деле, и действительно сложно ее комментировать. Не вам, я вообще сложно, но вот эта тема, которая постоянно поднимается о возможном прорыве Покровска и Покровское направление. Есть ли сегодня риски того, что как раз прорыв там со стороны российского оккупанта и прорыв фронта может произойти? Там речь скорее не о прорыве, а о таком мед... медленном, но очень упорном продавливании. продавливании. Вот, э, русские продавливают там наш фронт уже далеко не первый месяц. И э, абсолютно однозначно они определили именно Покровск как главную цель на вот, ближайший период войны. И э, туда брошены э, максимальные их ресурсы. Кстати, очень интересные... Вы, вот вы в подводке э, давали очень интересные цифры от одного из моих коллег. Э, Насчет того, что они туда нагнали 70 тысяч живой силы, вот на Покровское направление, но при этом у них э, по танкам, там сколько там, половинное обеспечение или даже меньше, вот по бронетехнике у них получается обеспечение там на четверть вообще, вот от, от штатного. Так э, это очень важная информация. Дело в том, что на Покровское направление они и техники бросили больше, чем куда-либо еще. То есть если даже на Покровском направлении у них получается бронетехники четверть от штатного количества, а танков меньше половины, то можете себе представить, что на остальных направлениях. То есть у них, в принципе, уже железо заканчивается. Это очень важная для нас информация, которая позволяет кое-что, скажем, спланировать и понимать вообще, чего от них ожидать. То есть с, при такой интенсивности боев, похоже, что даже не через год, как я еще недавно, скажем, э, прогнозировал, а возможно даже через полгода у них железо окончится полностью. Люди к тому моменту еще не окончатся, но опять же, так, как они их сейчас используют, но э, необходимость привлекать корейцев, она же не просто так возникла, нет хорошей жизни. То есть, судя по всему, они уже понимают, что э, мобилизаци... мобилизационный резерв у себя в стране они уже практически исчерпывают. Да, еще не до конца исчерпали, но это, это похоже, перспектива ближайших месяцев. И вот они лихорадочно уже ищут, как бы избежать очень непопулярной, тотальной новой мобилизации. Ну вот, пытаются пока решить вопрос за счет покупки пушечного мяса. Но это, это к тому, что э, они бросили на Покровск э, 
с одной стороны, самые большие силы, и это реально очень большие силы, с другой стороны, надо понимать, что это уже почти последняя их сила. По сути, их стратегия сейчас – это вот продавить Покровск и надеяться, что у нас это будет воспринято как катастрофа, что дальше тогда вообще фронт посыпется, мы начнем панически отступать, а, соответственно, наш тыл заорет, давайте срочно договариваться. У них вся ставка сделана сейчас на это. Поэтому понятно, что сейчас защитникам и защитницам Покровска крайне тяжело, но фронт там точно не посыпется, не обвалится, а вот проползти они наш фронт там могут. Вот так, как они там, напомню, они там продвигаются, можно сказать, что год, потому что, в принципе, можно считать, что э, именно Покровское направление можно начинать отсчитывать с, со штурма Авдеевки. Вот. Так вот, штурм Авдеевки начался 10 октября прошлого года, э, у нас сейчас конец октября на дворе, то есть год плюс прошел, там года две недели. За год и две недели они на этом направлении продавили 38 километров. Ну вот это, это та скорость, с которой они э, ползут, но видите, за, э, с одной стороны за год 38 километров, при этом за эти 38 километров они э, оставили убитыми и ранеными, ну, количество, численность нескольких европейских армий полного состава, то есть да, речь идет именно о десятках тысяч убитых и о сотнях тысяч раненых, вот, но в то же время и остановить мы это тоже не смогли, именно потому, что речь идет о десятках и сотнях тысяч задействованной живой силы, вот, э, там на одном направлении за год, получается, больше прошло, чем изначально вообще вторглась в Украину в 22 году. Вот, вот сейчас, сейчас мы с сопоставимым количеством на одном только этом направлении имеем дело. Поэтому доползти до Покровска, я думаю, что они все-таки могут. Да, это не вопрос одного там двух дней, но, но, допол... но в течение ближайших недель у них еще явно хватает сил вот так вот с громадными потерями, вот метр по метру, но доползти до Покровска. Ну, а вот дальше что? Доползти до Покровска и взять Покровск – это совершенно разные вещи. Вот э, это уже не раз демонстрировалось. Э, пример тот же сейчас Авьяр. Ну, вышли они в свое время к часову Яру. Так было это полгода назад. И вот пол, полгода они рубятся в городе. Полгода они так и не могут взять город. Идут бои именно вот э, уличные, квартал за кварталом, э, подъезд за подъездом даже. И полгода они не могут взять час Авьяр с населением до войны 16 тысяч. Покровск – это 70 тысяч город, то есть гораздо крупнее Часового Яра, поэтому дойти-то они до него дойдут. Ну вот, в общем-то, с этого самая жесткая заруба и начнется. Именно вот э, уличные бои вот, э, с обороной каждого дома и каждого квартала. И вот там они могут застрять еще на полгода, а вот на это у них уже ни людей, ни железа нет. Поэтому, скажем так, э, держим кулаки за наших защитников и защитниц на нашем направлении. Здесь, в тылу, прежде всего работаем над тем, чтобы им приехало туда пополнение. То есть вот это вот то, что там критически необходимо. Ну а так, в общем, то есть фронт там держится. Да, Евгений, вам спасибо. Обязательно увидимся и продолжим наше общение. Евгений Дикий, экс-командир взвода батальона «Айдар», был с нами на связи. Главные события Украины и мира – Самые интересные аналитические обзоры от авторитетных спикеров на YouTube Freedom. Подпишитесь, чтобы быть в курсе событий.